王子，全降术是假的。你竟敢骗我！对呀、啊，我就是骗你，怎么样？我告诉你，我就是死也不会去抢凤铃的。你死了这条心吧！危险！我告诉你，如果你再敢寻死的话，我就把你扒光了挂竹竿上，让那潼关的将士看着，那时你的梁王会更丢脸。你无耻！对，我就是无耻。热水澡，浑身舒畅啊
，报告九王子，梁王妃动昏过去了。王妃，你病了，快起来吃药。自己喝呢，还是我来喂你？你选吧。嗯，我再说一遍，如果你再敢一心求死的话，我就把你扒光了，挂竹竿上。你先起来吧，我不起来，我一定要求王爷应战，只有这样才能救小姐。向来，我希望你能明白，眼前内东关的实力根本就没有办法与蒙夷大军对抗。王爷想要应战，也要有全面的部署啊！你要给王爷时间，给王爷时间，但那个九王子会不会给小姐时间呢？王爷。你就不能为了小姐，为了你的王妃冒一次险吗？你还有时间争取。小姐已经没有时间了，她在眼巴巴的等着你救她。王爷，你已经尝试过一次失去小姐的滋味了，千万别再重复这个错误了呀！向来，月正被谁撞了？少爷，你快救救小姐，她被蒙夷人抓走了。王爷还在犹豫是否出兵救他。我放心的把圆月征交给你，没想到你会弄成这样。月泉，对不起，我正在想办法。对不起，福林，能不能让我带一队人马出城应战？倘若我兵败，你也不用打开城门。这样便能暂保内东关安全。不行，蒙夷人早已布下天罗地网，我不能让你也身陷险境。我只有这么一个妹妹，就算是死，我也要去救她。我知道，你们兄妹情深，你先冷静一下。目前月正对蒙夷人还有些利用价值，我相信他们暂时还不至于真的对他下手。月儿，你说你想戴罪立功，亲自前往北疆查看。是父皇。我听说朝廷援兵目前驻扎在孝平城，儿臣不确定这是否是国舅战略上的意图，所以想亲自去了解一番。好，朕准奏。谢父皇。请皇上不要让寻儿前去战场。如果不是国舅驻军在孝平城，寻儿何须亲上战场？出发前，朕再三交代于你，战事非儿戏，叫国舅要放下个人恩怨，以朝廷社稷为重。可是你们竟然利用战事之便，欲置林儿于死地。此事臣妾真的不知，还请皇上明察
。那东关告急，国舅抵达北疆，不尽速前去驰援，在孝平城驻扎做什么？难道真要眼睁睁看着那东关被攻破吗？皇上，也许国舅有自己的作战方案，并不是存心不去驰援。住口！国舅徇私报复，你还想替他狡辩？枉你身为一国之母，气度还没有徐儿宽阔。他担心那东关百姓安危，愿意早日为他们解围。可是你们呢？战场杀伐，岂容观望？你们实在太让朕失望了。拿些吃的，喏，吃吧。你会这么好心吗？啊，也是。我希望你吃了我的东西，做我的女人。切，你少做梦了。做梦。恐怕梁王也希望你一辈子留在蒙邑，否则自己的王妃被抓，他为什么不出兵？嗯，嗯，你放开！放你凤莲不会这样的，是我不让他来救我的，你知道吗？那你就把这些东西全吃掉，好好活着，看你的梁王会不会来救你。了吧，一个人来送死，怎算是应战啊？<笑>你们的先锋只说要开内东关城门应战，并没有说来多少人。我现在既然来了，你们就应该放了梁王妃。那等你有命回去了再说。哼<笑>，原来你们蒙一国只是一群言而无信的小人呐、啊。请问，这位英雄尊姓大名啊？袁岳缺，原来是梁王妃的哥哥，你能直身前来，足见兄妹情深，比那个梁王强多了。可惜啊，你也是有来无回而已。我们袁家人，生死与共，哪管刀山火海？你们少废话，闯一闯再说。好，本王敬佩你这份豪气，就给你一次机会，我们两个单挑，你若赢得了我。我马上放了梁王妃。哼。
小卒单挑有什么意义？保护九王子，杀掉那个人！遵命，杀！杀！哎，这这这！日再报今日之仇，掠权走了。杀了他，拿